。那另外呢，我们还可以看看这个隋唐宫殿当中的一些重要的建筑。那么这些建筑呢，没有能够留下来。我们今天能够看到的呢，主要是考古遗迹啊，根据考古发掘的东西，我们来反推。是吧？或者参照一些，比如说敦煌壁画啊，比如说一些文献的资料来复原这样的一个时代的东西。比如说，很重要的一个，呃，唐朝大明宫里头的主殿，就是含元殿。那么这座建筑尺度很大，而且是大明宫最主要的大朝的部分，是它的正殿。那么它在大明宫的中轴线上，它是利用。呃，我们讲的这个龙首园了，它利用龙首山来做奠基。那么现在残存的遗址高出地面仍然有十米多一点。那么它的殿宽是十一间，那么前面呢有长达七十五米的一个大的龙尾道，在它的前面。呃，然后在这个主殿的前端两侧，有两个阁，实际上是一个凹字形的布局，就是大殿，在后头。然后前头伸出两翼，两翼的端头是两个格。那么这种布局的形式，其实，在我们那个故宫的午门，就是午门上头那部分，基本上这样一个格局，中间是一个大殿，然后伸出来两边两个格，这样的形态。那么这恐怕是原来汉的这种所谓阙啊什么这种的一个遗迹了。那我们从图像可以看到它的这个平面的格局，也可以看到我们的一些建筑学的学者。呃，建筑史学家们做的含元殿的复原，其实它毕竟是个复原，毕竟是个研究的成果或者过程。不同的史学家、不同的人可能对文献有不同的解释，那么他们做出来的复原也不一定完全一样。但是总体上，这种大致的格局是没错。那我们可以看到它的含元殿的立面，是吧？呃，含元殿殿的细部是吧？这都是一些学者们做的复原的研究了。然后，这是我们现在保存在大明宫遗址公园的，就是后来做的一个复原的模型。那么，从这张图我们可以看到现在，呃，含元殿的遗址的情况，因为它原来是一个夯土台，然后我们现在是把它做了保护，把它包起来。那么，上头那张照片呢是台基啊，用砖保护了以后的情况。然后下的这张图呢，是从它那个含元殿来看它那个主入口的情况，然后地面的铺砖是花的，是这个砖头烧出那个花纹来的。那我们也可以看到那个室内大厅的这个遗遗存的情况。那么有人用了一些家具对它的尺度做了一个复原，那么大致的情况你可以看到，就是这个殿的规模到底有多大。呃，刚才我们讲到日本的平安京，实际上也是按照。呃，长安的这样的一个规划方式来规划建造的，在平城经里头，他们恢复了大吉殿，啊，也就是说，大致相当于含元殿这样的，可能有很多细部是不一样的，但是我们也可以拿它做一个参考来看一看。然后包括它的室内的情况，啊，它也是中间有一个宝座，是吧？宝座是因为那个殿的尺度太大，所以它需要通过一些这个。家具是吧？来逐渐的把那个尺度跟坐在宝座上的皇帝做一个调整。那么这个呢，在大吉殿当中，他们有在这样的一个想法，做了这么一个东西。那么刚才在我们对那个含元殿的复原当中呢，也有一个类似的这种处理啊。当然，具体真的怎么样，恐怕呃还还还还需要进一步的考证和研究了，所以就不展开了。大明宫当中很重要的另外一组宫殿，它是在太液池边上，它在一个高坡上，从这儿可以俯瞰太液池，景色非常好。呃，按照唐代的文献记载，这儿是皇帝宴饮群臣的地方，就是举行大规模的宴会，然后在里头有各种表演，呃，包括什么杂技、马术啊等等这些表演，在这个区域进行，实际上是皇宫当中一个很重要的娱乐的建筑。唐代有一个诗人啊，叫张继，他曾经写了，呃，两首诗啊，来记述当时的情况啊。诗是这么说的：“朝光瑞气满宫楼
，采稻鱼龙四周愁。廊下玉厨分冷食，殿前香祭逐飞裘。千官尽醉犹教坐，百戏皆成未放休。共喜拜恩亲夜出，今无不敢问行游。说这个，哎呀，这个地方，这个好像锐气千条，是吧？这个这非常皇宫里嘛，然后周周围都是旗帜，非常漂亮，非常热闹，插了很多旗帜。然后这个殿下面是这个厨房，可以想象这个那时候的这种，呃，招待群臣的宴会，它叫冷食，是吧？恐怕都是一些不能热的加工那么多人，是顾不过来。然后都是冷餐会啊，这样的形式就端上来。然后殿前啊，相继逐飞球，打马球是吧？呃，前头还有马球表演，大家很高兴是吧？喝酒、吃饭、看表演。然后这些官员都累了、醉了，那么皇帝还没尽兴，还不让走。然后这些表演的节目都演完了，是吧？还不让大家走。最后皇帝说了：“大家散了吧。”然后这大家都很高兴，是吧？各个官员们这个拜谢了皇恩走出来，然后最后一句很有意思，啊，叫做“精武不敢问行游”，就是那些卫士们，城市当中巡逻戒严的卫士们一看，啊，这帮官员从皇宫里出来，就没有人来巡查，说你们都干嘛？这个宵禁了啊，晚上不让出来了，你们还在城里头晃悠，是吧？啊，精武不敢问行游，说从侧面又反映了当时长安。宵禁的这种情况，所谓军事化管理的这种情况，城市这种管理方式啊，表现出来。第二首诗也很有意思，我们不去展开来念。它最后一句叫“宫宴，戏月年年别，以得三回对玉看”。就是什么呢？哎呀，就是这表演每年都不一样，每年都在变化。说我很幸运，我已经看了三回了。觉得那个。那种官员受宠若惊的那种形态跃然纸上。林德殿是一组极其复杂的建筑，主要的部分分成三块，有前殿、中殿和后殿。那么之间呢，有一个廊子连起来，规模都很大啊，尺度都很大啊。而且，在考古发掘当中发现，它的后殿有两个十来平米的这么一个耳室，呃，两边的小房间。一边是厕所，一边是浴室，那么这说明了，那个当时皇帝的皇宫，唐朝的皇宫已经非常讲究，这种卫生设施啊什么，他都已经考虑了，因为当时的建筑，皇宫的建筑没有留下来，我们能够看到的是一些图像当中的东西，比如说敦煌壁画，我们还是讲敦煌壁画，画了很多那个佛寺，但这些佛寺显然是按照当时宫廷的这种格局来画的。建筑连在一起，然后层层叠叠。那么灵德殿恐怕也是这个样子。那我们有些学者做了恢复，那我们可以看到，灵德殿在我们那些研究建筑史的学者的心中大概是一个什么样的样子。那么另外，在唐朝的这个皇宫当中，还有一个很重要的建筑，叫明堂。那么这个建筑呢？据说是周公那个时代还是有的，但是我们没有见到过实物。那么唯一的实物，真正的实物，是武则天在她的洛阳的宫殿里建了一组明堂。那么这是一个很重要的建筑，它实际上按照这个传统，这个建筑是举行重大活动、帝王宣扬政教这样的一个非常重要的场所。所以武则天是把它建在洛阳宫殿的最中央的位置。那么我们对这个建筑也有一些研究啊，也有人做了一些复原。那么包括武则天明堂的形式，包括那么后来是吧，调整了以后变化的样子。那么这是关于唐朝一些重要的宫殿建筑的情况。